دینکاس راڈیو درنو او ریدون کو او دزه در تکیسه کوم د خپرونې درنو مینوالو سلامون او نیکی هیل می و منی ز زیاودین همت ملیم په دې خپرونه کې به د ادم خان او درخانۍ نکل واورو ته واخا وای چې د اکبر باچا په وختو کې په یوسف زو کې دوه لوی خانانو یو حسن خان نومېده مټخېلو او بل تاوز خان نومېده یو په یو علاقه کې خانو بل په بل علاقه کې خانو د دواړو نوم پروتو تاوز خان په دولت او مړو کې پر حسن خان زیاتو کارونه د خدای دی نه حسن خان اولاد درلود او نه تاوس خان یوه ورځ حسن خان کوسی ته راوتلی دی د کلی د خلکو سره مجلس کوي یو فقیر راغی ورته ودرید ګغې وکړي ویل خانه خیر غواړم خان ورته وویل چې یو سر یم زوی نه لرم چې کور ته یې واستوم خیر درته راوړي بل سو کور ته نه پریږدم چې زما حرم سرای ته ورسی فقیر ورته وویل پر فقیرانو عقیده لري چې دعا درته وکي او خدای تعالی زوی درکی که یې نه لري حسن خان وویل چې ولې یې نه لرم ډېر خیراتونه مې کړي دي ډېر فقیران مې خوشاله کړي دي دعاوې راته کړي منګر خدای زوی نه راکوي فقیر ورته وویل چې زه به دغه درې دانې خرماوې دردم کم دغه یوه دانه په ښه ده دا وخوره او دغه دوې دانې ومې دي وې غورځوه خدای تالا به زوی درکي خان ویل ښه ده بارا فقیر خرما وردم کړه خان ته یې ورکړه خان فقیر ونازو په ښه دانه خرما یې دستي وخوړله هغه دوی دانې ومې وغورځولې دا لته یو دوه کسو مزدورانو پر حمله کړه یوه یوه وخوړله او بله بل وخوړله فقیر ورته وویل چې زه نور رخصت یم کال په کال د خدای په رضا وای خیراتوي زه نو لاړم د خدای په امان آ بس فقیر لاړ برابر راغی د تاوس خان په دروازه کې حل کړه چې خیر راوړی د هغې خوا تاوس خان د مینځې په لاس خیر ورکړي چې دا وروړه دی په خپله هم راووت فقیر یې ولید مینځې فقیر ته خیرات ورکړي ورته وې ویل فقیر خان ته دوا وکړه چې خدای و خان ته اولاد ورکړي فقیر نیمه دانه خرما خان ته ورکړه خان یو وار وغورځوله بیا یې په زړه کې ور وګرځېده چې راسه وې خوره ګوندې خدای سره کې خرما یې وخوړله څه سره دې ګرځوم چې نه میاشتې نه ساته نه ګړیا تېر شو خدای تالا و حسن خان ته زوی ورکړي نوم یې ادم خان کې خود او د تاوس خان لور پیدا شوه نومې د ورخانۍ پر کې خود ادم خان لک څه تور مګر په کړه وړه ډېر ښایسته خورا هړه ورو لنډه دا چې درې څلور کاله وروسته چې غټ شو پر سبق کې ناو په لس دولس کاله کې خورا ډېر علم حاصل کوي خورا اپرېزګارو په ځان ډېر قوي و د ښکار شوق یې درلود لار هم د خانه او د دنیا او کور اختیار ټول د ته ورکړي وروسته ادم خان له تترخان څخه چې تربورې و دوه مریان را نیوله چې یوې مهیرو نومېدی په یوه ستر ګړوندو خورا ډېر هوښیارو په هر څه پوهېدی او بل مرایې بلو نومېده چې ډېر زړور تورياله یې پهلوان مګر لږ څه بې مدام به یې د اوبو د مخه ګاولی ښکل په هیڅ کې ری نه واهه ګیره او بریتونه به یې خیرله ادم خان نصیحت ورته کاو 
چې بد مکه بد نه دی خا بلو به ورته ویل چې زه خه پیېږم چې بد نه دی خه د خدای په لار خه پیېږم مګر ته د پلار یو زوی تربرونه دی ډیر دی په قصد دغه کارونه کوم چې د دښمن سترګه در څخه وسوځي دم خان هم لکه ورور داس ساتل خرافی پر گران ادم خان سل کا سیاران او مجلسیان زوانان در لود پدغ یارانو کی مشهور خوشکیار او قطب خان چې بیل بیل نکلونه لري او د مخه ذکر ادم خان سو خیر عقی اسان در لود د ادم خان اس مجلون نمیدی چې خالص شودی خورا کی خورا چابک او پر اماز پو د بلو اس زر نو میدو او د میرو خان اس پرده نو میدو ادم خان خورا شوقی سڑه و خر اباپ واه در اباپ و حلو کی جوڑن در لود تل مدام بد شالمار پا باخ کی چه دا ادم خان مخصوص باغو دغه ټول یاران و خپل مجلس او ساتیری به کاو او هر جمعه به تخکار وتل ادم خان نو د لی پریګ د درخانۍ په سیرا واخلا غوګ دې دی کور دې پالا سره ودان چې دې دې دا دې دا څه سر دې ګرزوم درخانۍ چې پیدا سوه روي دایی ورته ونی ولا چې نرمی نو میدله نرمی خورا خساتلا پا دغا کچ نیوالی دا سی خیستا و چی توبا بی رنجوی استرگی توری بی مور و پلار پا خپلا و رنگ و سکی تاریان تللیو دا خلکو سخی پتلو یولا چی سوکی و نوینی نظر نسی یوش پای مور و پلار سر ناستو سر ویلی چی دا بچا تا ورکو چه لویسی موری اوویل چه پا مطخیلو که اصن خان نو میگی خلق وایی چه دیر میوڑ سڑه ده حقا تا هم پا دیر دواو و تاویزو خده زوی ور کرده ده راسه چه وسی لا حقا تا ور چه بیا با سبا که لویسو لا جنگونا و داوی با باندیوی تا اوز خان هم ویل خ خبر ده وکره بارا یو خطی پت اصن خان تا ودی کهی چې ما ته هم یو لور خدای په ډیر دعا او را کړی تا ته هم خدای یو زوی په دعا او در کړی که دې خوښه وي زما لور چې درخانۍ نومېږي ستا زوی ته به یې درکم خط چې حسن خان ته راغی حسن خان هم قبوله کړه ورته وی لیکل وز ګغ مه کوه چې لو سلا نو به یې در څخه واده کوم س سر دې ګرزوم درخانۍ چې غټه بوټه کنجلۍ سلا داسې وخیاره ده چې توبا بارا یې پلار ته وویل چې بابا هغه ویل ها دې ورته وویل چې زما رنګ نجونې ټوله په مسجد کې سبق وایي زه د لی کور ناست یم زه هم سبق وایم ما پر سبق کېنوه سبا به نجونې پیغور راکوي چې د درخانۍ هیڅ نه دی زده اوز خان فکر یووی چی درخانه ری را خیسته ده که پر سبق که نوم یو فساد باندی جور نسی دانو دالا تا پریگ ده چی سبق وای ادم خان پا سیرا واخلا یو ورز ادم خان پا یو کتاب که بند پاتش هر سپ ملایان وگر زیده ای چا دغا مسئله نسوی ورخوالی روست چا ورته اوویل چی ده تا اوز خان ملا خورا لوی علم ده په علم کې ساره نلری تا تا دغه مسله بیلا هغه ملا سخبل یو نسی در خوالی آدم خان هم دستی یوازی پر مجلون سپور سو کتاب را واخیست هلا 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 برابر راغی ده تا اوستان پر مسجد که خکت سو مجلون ده توت پر تنپوری و تاڑا یو گڑے ارست ملا راغے ادم خانی ولی تا ادم خانی نپی جندی او ند زان وروخو دا ملا دا خیال سو چی کم یو شازاده دی ادم خان هم ورولار سو دا ملا خطازیم وکی روغبڑا و ستڑی مسی سر وکڑا 
ملا پوښتنه ځینې وکړه چې ځوانه څنګه راغلی ادم خان ورته وویل چې د کتاب په یوه مسله کې بند یم که دې دغه را وخوولا ملا ویل ښه دی چې لمونځ وکم نو به کتاب سره وګورو یوه ګړۍ وروسته درخانۍ چې اوس بیخي پیغل توب ته رسېدلې ده کتاب یې په څنګ کې دی راغله کتابونه یې ټوله اوس نو تمام کړي دي په ټولو کتابو او علمو پو سوې ده کېناستله چې داسې یې وکتله یو ځوان یې ولید چې په فکر کې ډوب ولاړ دی ملا او دا څه ته ولاړ د ادم خان چې پر درخانۍ سترګې ولګېدلې د هم د دې په مینه کې ډوب ولاړ دواړو یو د بل لا زړونه سره بایلول سره مین سل وروسته درخو ورته وویل چې ته څوک څنګه راغلی د ورته وویل چې زه ادم خان یم د حسن خان مټخیل زوی یم سبق ته راغلی په یوه مسله کې د کتاب بند یم ته څوک ځان را وخه دې ورته وویل چې زما نوم درخو دی د تاوز خان لور یم سبق وایم درخانۍ خو داسې پر مینه سوله چې د توانه یې ووتله فکر یې وکړي چې راسه ادم خان په خپل مینتو پوی کا چې وپوهېږي چې درخانۍ پر ما مینه ده نو یې د کتابي په توګه پر ادم خان ناره وکړه یو زرغون لختې بهېږي دغه سر د ادم پر باغ لګېږي یو زرغون لختې بهېږي دغه سر د ادم پر باغ لګېږي په کرلي لونګ دي لوی خدای لا چې هم په زرغونېږي چې یعنې زه پر تا مینه یم زه لکه زرغونې وبه داسې یم ستا د مینې باغ در وبوم او تازه کوم دی وروسته ادم خان ښکاره ناره پر وکړه خان یم ادم خان یم زه په خپله مینه کړم غره په ځان یم کم مرګ نه سلمیانه درخانه یې زه به زوم د تاوس خان یم دواړه پریشانه په زړه زهیر بڼی الوتی دي چې ملا راغی درخانه یې ورغله په سبق بوخته سوله په وټ پټ ژاړي ادم خان راغی ملا ته یې کتاب کې خود ملا هغه ځای ورته ووایه وروسته د ملا څخه رخصت شو هیڅ سوال و جواب سره ونه کوي پر مجلون سپور شو کور ته راغی درخانه یې هلته کور د بیلتون غم ګالي تک ژیړه تار و نار سوله اوس یې علم تمام کړی دی د ادم خان د مینې غشی وخو زیاتی نور سبق پریخو کور ته سترمنه سوله مور و پلار ته یې وویل چې زما څخه د دنیا عیش پاتې دی زه نو اوس د خپل خدای ته عبادت کوم پس له هغه درخانۍ په سطر سوله د هیچا سره ناسته ولاړه نه کوي لنډه دا چې د درخانۍ د علم او پرهیزګارۍ او ښایست اوازه په ټولو یوسفزو کې ولاړه چې درخانۍ داسې ښایسته ده چې ساره یې نه لري او وایي چې سوار د سلمه یې تمام کړي دي او ویلې د وو پیرانو مرتبه لري بې رنجو یې سترګې تورې دي د عقل او هوښیارۍ مخې یې نسته بې له خپلو خدمتګارانو څخه د هیچا سره خبرې اترې نه کوي او هېڅ څوک مخ نه شي لیدلی اوس نو هر یو د درخانۍ د دیدن شوقي دی هڅه پسې کوي درخانۍ نو پرېږده چې په خپل سطر او د ادم خان په غم کې شپې تېروي ادم خان پسې راواخ ادم خان چې کور ته راغی پر مخې لکه د لحد خاورې چې پرتې وي رنګ یې تک ژېړ شونډان یې وچ کلک دي چې د اس ښکته سو بلو خان یې اس ونیو چې داسې و ادم خان ته وکتل آی کړه ویل خیر دی څه در سوي دي ادم خان ورته وویل چې یاره چپ له میرو څخه به هیچا ته نه وایي درخانۍ د تاوس خان لور مې زړه وړی دی پر مین یم هیڅ توان مې نه کېږي بلو خان ورته وویل چې هیڅ چرت مه خرابوه په وچه توره به یې درته راولم 
نیرو خان ور ته ویل چې خدای د کرارې مل دی مرکب ور ته وکو په ډیر درب درب به را واده کو خیر خو حسن خان خبر نه کوي شرمېږي خبره یې پټه کړه حال یې پلن واچاو یوه ورځ په یوسف زو کې یو واده و ادم خان یې سره د پلار او سره له یارانو ور وغوښتل چې واده لره ورغله نر جلا تنونه کوي ښځې جلا تنونه کوي او کله ښځې او نر یو ځای اتن کوي د ښځو په اتن کې یوه چټ مسته پیغله ده داسې پر لاوړي لکه کوتره داسې ښایسته ده چې سترګې نه پر رونېږي دا پیغله توتیا نومېږي د بازیت خان خور ده د ښې لویې کورنۍ څخه ده حسن خان ادم خان ته وویل زویه دا عجبه مسته پیغله ده دا به در وغواړو د ورته ویل پلاره زه ښځه نه کوم پلار ورته ویل ته نه پوهېږي زه دا پیغله در غواړم ادم خان د پلار له څنګه ولاړ شو او هېڅ یې ورته ونه ویل څه سر دې ګرځوم مسن خان مرکه ور ولېږله توتیا یې و ادم خان ته وغوښتله قول سره وکړي چې یوه میاشت بعد به یې واده کړي دوی هم ویل ښه دی آ بس یوه میاشت چې تیره سوله د توتیا پلرګنۍ خبره سوله چې ادم خان په درخانۍ پټ مین دی او درخانۍ پلار په اونی کې ورکړې ده درخانۍ د لوی خان لور ده سبا به توتیا ور سره په عذاب وي نه موږ توتیا نه درکوو نه مو درکړې ده د ادم خان پلار په چورت کې ولاړ ادم خان که څه هم د مخه په دې کار راضي نه وو مگر په غاړه کې لویدلی و او توتیا د ده په نامه سوی وه نو دا یوه بدنامي وه چې وسې پرې خولې و پر بلوخان و میروخان یې غږ وکړي چې اسان زین کوي اسان تیار سول د ماسخوتن منځونه یې وکړ درې په درې را رئیس وه هل 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 دا دی راغله کلي ته یوه زړه بوډۍ د دا یې پیدا کړه یو موټ روپۍ یې ورکړې ویل د توتیا کور او ځای را وښیا بوډۍ د توتیا کور ولار و لیکه ور وخوله بلو میرو کور ته ور ولوي د توتیا یې بیده د تلتکه سره پټه را واخیسته د ادم خان تر شا یې سپره کړه یا شاهی اولاد برابر کور ته راوستله هی سوک نه سو خبر چې سهار سو ځای ست جولا نسته توتیا ورکه سوه هیڅ پته نه معلومېږي سو ورځې بعد بوډۍ د توتیا ورور بازیت خان او پلرګنې ته وویل چې توتیا خو ادم خان بې ولې ده د توتیا پلرګنې په خپل کور کې لس تنه وو سی نور تربرونه ور سره ودرېدل سو سو لښکرې تیار کوي بازیت خان د مخه سو د ادم خان پر کلا یې مخ وکړي ادم خان ته حال راغی چې د بازیت خان لښکر درغی خبر دا ادم خان دستي پر میرو او بلو غږ وکړي ناره پر وکړه بلو پاڅه سر اوچت کړه چې تنګ سوي زموږ مل و سمدت کړه بلو پاس سر اوچت کړه چې تنګ سوي زمونږ مل و سه مدد کړه د توتیا پوځونه راغله پر یارانو باندې ګغ کوه همت کړه بلو خان را وغورځېد دی پر یارانو یې ګغ وکړي چې ملاوې تړی تربور راغی ټولو یارانو د ستی ملاوې وتړلې اسونه یې زین کړه پر سپارسو دا دی راغله په لښکر ور ګټ سوله جنګ شروع شو ها 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 وی وهلا وی وهلا بلو په وار سو سو تنه په توره وهي بازیت خان ته ور ورسېد چې اوس به یې بازیت خان وه بازیت خان ناره وکړه ځوانان دې مړني دي درته وایم یو تر بله ګړندي دي دغه خپل بلو در نیسه دغه ستا د بلو سترګې د خونې دي ادم خان پر بلو غږ وکړي چې بس بلو هم مخزنی را وګرځاو پر ازر سپور د استرګې لکه زمری دا سیاړه وی لښکر مات کړ د بازیت خان د خوا سوسه وکسم رسوله 
او د آدم خان هم سو تنه ژوبل او مړسوله بارای جنگ بس کی آدم خان دوی کور ته راغلو یو سو ورځې چې تیرې سولې آدم خان او بلو خان او نورو یارانو ته یې ویل چې راسئ بازیت خان دوی په خلاک ښځه مو هم په زور راوستله او مړی مو هم ډېر زدي وکړه د پلار سره یې سلا وکړه پلار یې ویل تر دې ښه خبره نسته بارا د جمعې په شپه یې یواس یو مرهی او سروپۍ را واخیستلې د بازیت خان کره راغله دا شیان بازیت خان ته ورکړه د بازیت خان څخه یې بخنه وغوښته په خلا یې کوي وروسته سره خپلوان سوا کرا اره کراري سوا آدم خان هغسې د خپلې پښتونګلوۍ په سبب د درخانۍ مینتو پټ ساتي د یارانو سره په ښکار او په یوه او په بله ځان بوختوي ځکه د درخانۍ پلار خو راز ورور دی په مړو هم پر ډېر دی په دولت هم پر ډېر دی آدم خان ورس په ورس تک ژړ کېږي زړې نولېږي لکه د پخوا په ډول نه یې په رباب سا تېرېږي نه یې کور فکر ښه کېږي یوه ورځ پلار پټ د بلو څخه پوښتنه وکړه چې آدم خان ولې داسې زوکلېږي ده ورته وویل چې آدم خان پر درخانۍ مین دی شرمېږي نه سي درته ویلی نو ته به په پټه پرده کې و تا اوس خان ته مرکه ور ولېږي په هر ډول چې وي درخانۍ به ورغواړې حسن خان ویل دا خو اسانه خبره ده تا اوس خان خو په خوالا په اونی کې درخو را کړې ده دستي سو کسه مرکه ور ولېږله چې درخانۍ و آدم خان ته را واده کړي مرکه چې راغله تا اوس خان فکر وکړي چې آدم خان خو بله معاینه کړې ده که درخانۍ ورکم سبا به زما لور د توتیا منځه کې په عذاب به وي بارا یو وار تا اوس خان پر نه دات ورته کېناست چې زه کورټ نه درخانۍ در کوم او نه مې در کړې ده او نه زه حسن خان پېژنم نه آدم خان مرکه یې بېرته رخصت کړه جواب یې ورکړي مرکه راغله و آدم خان و حسن خان ته یې حال راوړ چې نه در کوي حسن خان خوا بدی سو آدم خان ویل بابا ته خوا مه بدوه مګر دا زما د مینتوب خبر په کور و کلي کې مخ پروي خدای به یې اسانه کې یس پروانه لري هلته تا اوس خان فکر وکړي چې نه باید د آدم خان لکه د توتیا یو فساد جوړ نه کړي د درخو د مور سره یې سلا وکړه چې درخو مو یو ځای ور کړی وای ښه به وو مور یې هم ویل ښه دی تر دغه ګړی د درخانۍ او د آدم خان په مینتوب نا خبره دي په دې ترس کې پایو خان چې یو قومي سړی و دنیا یې هم ډېره درلوده او تا اوس خان ته یې مرکه واستوله چې درخانۍ یې هیراک بارا تا اوس خان په دوو زړو کې شو چې و پایو خان ته یې ورکم که و آدم خان ته بارا د درخانۍ و مور ته یې وویل چې ته ورسه و درخانۍ ته ووایه چې آدم خان کوې که پایو خان و کوم یو ته دې ورکو مور یې راغله او درخانۍ ته یې وویل چې مرکه راغلې ده درخانۍ ورته وویل چې د چا مرکه ده مور یې ورته وویل چې د پایو خان مرکه ده دې ورته ویل چې رنګ دې ورک شي پایو خان نه کوم مور یې ورته ویل چې پلار دې نه پریږدي میړه ته دې ورکوي ووایه څوک کوې و چا ته دې ورکو درخانۍ ورته ویل چې زما په خوښې پسې ځی نو زه آدم خان کوم بل میړه پر ما حرام دی که یې وکم وروسته مور ناره پر وکړه لورې درخانه یا درته وایم لور مې مسې سکنه یا آدم پریږ د پایو وکه درخو لورې پایو پټ په پلرګنه یا چې آدم خان د پلار یو زوی دی په تربرو کې لګ دی پایو ډېر تربرونه لري درخو په جواب کې ناره کوي ادې مور یې مور کوي یا درته وایم مور مې مسې سکنه یا آدم زوی د زمری دی ادې مور یې کوترې ډېر زېږي د سپی چې آن آدم خان زمری او توریالی دی او پایو یو سپی دی نه کوم 
بیا مور ناره پر وکړه لورې درخانه یا در ته وایم لر میته سکنه یا لا ادم څخه خلاص واخله درخو لورې نوم دې زی په یوسف زه چې انې کرار کی نه د ادم خان څخه خلاص واخله په یوسف زو کې به دې نوم بد سی درخانه په جواب کې ناره پر کوي ادې مور مور کی در ته وای مور میته سکنه یا لا ادم بلاس و نخل مده موری که پر سر را کی شده بیای مور ور تاویل چه مکا و لوری تلار با دی وو وهی مرا ور بسی ده نارا پر وکڑا زدر خوا و یگم در توایم چه و ببینم بریگم دا ادم لمستی منی ادی موری پنا پای دریاب گدیگم داو دا آدم خان و درخانه دا نکل لمره برخه پات برخه بای پا راتلون کی خپراونه که سرواورو دخده پامان پا مخمو زلی گلونه